உலகெங்கிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எனது தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டிராவிட்டாலும் தமிழை நேசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து நல் உறவுகளுக்கும் எனது முதல் கண் வணக்கங்களை தெரிவித்து கொண்டு இந்த காணொலியை தற்சமயம் இங்கே நான் பதிவு செய்ய தொடங்குகிறேன் இது நமது சேனல் தமிழ் வதார் விளாக் நான் உங்கள் புதுச்சேரி வதர்மணி மாணவேல் இன்றைக்கு தேதி இருபத்தி நாலு ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அதாவது ஜூலை மாதம் இருபத்தி நாலாம் நாள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் வருடம் இப்பொழுது நேரம் பிற்பகல் ஒரு மணி ஆகிறது இன்றுமே அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சில இடங்களில் சிறப்பான தென்மேற்கு பருவமழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக பிரகாசமாகவே இருக்கிறது குறிப்பாக அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வாழ்ப்பாறை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சில இடங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பதிவாகலாம் சோலையாறானை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள் உட்பட சோலையாறானை சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் கனமழை பதிவாகும் என்பதை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஆகையினால் பெரம்பிக்குளம் அணைக்கான நீர்வரத்து அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் மேன்மேலும் அதிகரிக்கும் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்களும் கிடையாது இன்றுமே அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திலும் பெரம்பிக்குளம் அணைக்கான நீர்வரத்து அதிகரிக்க இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இவை மட்டுமல்லாது அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நீலகிரி மாவட்டம் மேற்கு பகுதிகளிலும் கனமழை பதிவாகும் அவலாஞ்சி அப்பர் பவானி சுற்றுவட்டார பகுதியில் தேவாலா நெல்லியலம் கூடலூர் மற்றும் நடுவட்டம் சுற்றுவட்டார பகுதியில் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியவை வாழ்ப்பாறை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சோலையாறானை சின்னக்கல்லாறு சின்கோனா சுற்றுவட்டார பகுதிகள் வாழ்ப்பாறை பிடிஓ வாழ்ப்பாறை தாலுக்கா அலுவலகம் என பல்வேறு இடங்களும் கவனிக்கப்பட வேண்டியவைதான் பொள்ளாச்சி சுற்றுவட்டார பகுதிகளை பொறுத்தவரையில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்திருக்கக்கூடிய தருணங்களில் எந்த மாதிரியான வானிலை சூழல் கடந்த காலங்களில் நிலவி வந்ததோ அதே போன்ற சூழல் தான் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திலும் நிலவ இருக்கிறது இவை தவிர்த்து நாம் பார்த்தோமேயானால் திண்டுக்கல் மாவட்டம் மேற்கு பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் நாம் மழையை எதிர்பார்க்கலாம் குறிப்பாக கொடைக்கானல் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகலாம் தேனி மாவட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களிலும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திலும் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் உட்பட கன்னியாகுமரி மாவட்ட பகுதிகளாக இருக்கட்டும் அதே போல் தென்காசி மாவட்டத்தினுடைய சில இடங்களிலும் மழை பதிவாகலாம் இவை தவிர்த்து விருதுநகர் மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகளிலும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பெரியார் அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளிலும் பரவலாக நல்ல மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது கேரள மாநிலத்தை பொறுத்தவரையில் மூணாறு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திலும் நல்ல மழை பதிவாகலாம் அதாவது தென்மேற்கு பருவமழை பதிவாகும் இடுக்கி மாவட்டத்தில் பொதுவாகவே இதே போன்ற காலகட்டத்தில் சிறப்பான மழை தான் இருக்கும் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திலும் அதுதான் நிகழ இருக்கிறது இவை தவிர்த்து வயநாடு மாவட்டத்திலும் சில இடங்களில் கனமழை பதிவாகும் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திலும் வயநாடு மாவட்டத்தில் சில இடங்களில் வலுவான மழை பதிவாகி இருக்கிறது அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திலும் வலுவான மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது கர்நாடக மாநில காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளிலும் மழையின் அளவு அதிகரித்து தான் இருக்கும் ஆகையினால கர்நாடக மாநில காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அணைகளின் நீர்மட்டமும் உயர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அதிலும் எந்த விதமான மாற்றங்களும் இருக்க போவது கிடையாது ஆக மொத்தத்தில் பார்த்தீர்களேனால் தமிழகத்திற்கு அடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள் என்பதும் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என்பதும் சாதகமான ஒன்றாக தான் அமைய இருக்கிறது தென்மேற்கு பருவ காற்றினுடைய வீரியம் அதிகரித்திருக்கிறது அதனால் அந்த அணையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அணைகளுக்கான நீர்வரத்து தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது அணையினுடைய நீர்மட்டம் வெகு வெகுவென உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது அடுத்து வரக்கூடிய சில காலங்களில் பவானி சாகர் அணையும் அதனுடைய முழு கொள்ளளவை எட்ட இருக்கிறது இன்று காலை நிலவரப்படியே அணையின் நீர்மட்டமானது தொண்ணூற்றி எட்டு அடியை கடந்து விட்டது இன்று காலை ஆறு மணி நிலவரப்படி பவானி சாகர் அணையினுடைய நீர்மட்டமானது தொண்ணூற்றி அடியாக இருந்தது அணையினுடைய மொத்த அளவானது மொத்த உயரமானது நூற்றி ஐந்து அடியாகும் நூற்றி ஐந்து அடி வரையில் அங்கு நம்மால் நீரை தேக்க இயலும் நூற்றி இரண்டு அடியை அது எட்டிவிட்டாலே அங்கிருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவானது அதிகரித்துவிடும் அதன்படி பார்த்தோமையானால் தற்சமயம் அணைக்கான நீர்வரத்தானது பத்தொம்போதாயிரத்து எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது கன அடியாக இருக்கிறது அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் அணையிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவும் அதிகரிக்க இருக்கிறது என்பதையும் நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பதிவாகி இருக்கக்கூடிய முழுமையான மழை அளவுகள் பட்டியலும் எனக்கு கிடைக்க பெற்றுவிட்டது இது தொடர்பான தகவல்களை அடுத்த சில மணி நேரங்களில் நமது முகநூல் பக்கத்தில் ஒரு எழுத்துபூர்வமான பதிவாக நான் பதிவு செய்கிறேன் வாழ்ப்பாறை பிடிஓ சுற்றுவட்டார பகுதிகள் இது கோவை மாவட்ட பகுதி அங்கே பார்த்தீர்களேயானால் தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக நூற்றி அறுபத்தைந்து மில்லிமீட்டர் அளவு மழை கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பதிவாகி இருக்க
அப்பர் கோதை ஆறு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி இங்கே எல்லாம் பார்த்தீர்கள் ஆனால் கிட்டத்தட்ட நூறு மில்லிமீட்டர் அளவு மழை வந்து பதிவாகி இருக்கிறது இது தொடர்பான தகவல்களை அதாவது கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் மழை பதிவாகி இருக்கக்கூடிய சில பகுதிகளின் நிலவரம் தொடர்பான தகவல்களையும் இந்த குரல் பதிவுகளின் வாயிலாக உங்களுடன் இந்த காணொலியின் இறுதியில் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இப்பொழுது அடுத்த இருபத்தி மணி நேர வானிலை தொடர்பான விரிவான அறிக்கையை பொறுத்தவரையில் நீலகிரி மாவட்டம் மேற்கு பகுதிகளில் சிறப்பான மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது இன்று அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் கோவை மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியவை குறிப்பாக வாழ்ப்பாறை சின்னக்கல்லாறு சின்கோனா சுற்றுவட்டார பகுதிகள் சோலையார் அணை சுற்றுவட்டார பகுதிகள் லோயர் நீரார் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் அப்பர் நீரார் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் என கோவை மாவட்டத்தினுடைய தெற்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளின் பல்வேறு இடங்களிலும் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பதிவாகுவதற்கான சாத்திய கூறுகள் மிக மிக பிரகாசமாகவே இருக்கிறது நீலகிரி மாவட்டம் மேற்கு பகுதிகளிலும் கனமழை பதிவாகும் அதே போல தேனி மாவட்டத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களிலும் சில இடங்களில் வலுவான தென்மேற்கு பருவமழை அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பதிவாகுவதற்கான சாத்திய கூறுகள் மிக மிக பிரகாசமாகவே இருக்கிறது பெரியார் அணை நீர்பிடிப்பு பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்திய கூறுகளும் அதிகமாகவே இருக்கிறது இவை தவிர்த்து நாம் பார்த்தோமையானால் இன்றுமே அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள் மற்றும் நெல்லை மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள் உட்பட தென் மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களிலும் மழை பதிவாகும் என்பதை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இவை தவிர்த்து தமிழக உட்பகுதிகளுக்கான மழை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் சேலம் மாவட்டம் மேற்கு பகுதிகளின் சில இடங்களில் மழை பதிவாகலாம் அதே போல ஈரோடு மாவட்ட வடக்கு பகுதிகளின் சில இடங்களிலும் மழை பதிவாகலாம் கோவை மாவட்ட வடக்கு பகுதிகளில் குறிப்பாக நீலகிரி மாவட்டத்தினுடைய கிழக்கு பகுதிகளை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கோவை மாவட்ட வடக்கு பகுதிகள் மற்றும் ஈரோடு மாவட்ட வடக்கு பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்திய கூறுகள் இருக்கிறது கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் நாம் எதிர்பார்த்திருந்ததை போலவே உட்பகுதிகளிலும் அங்குமிங்குமாக இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழையும் பதிவாக இருக்கிறது சிதம்பரம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் மழை பதிவாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாக இருக்கிறது தருமபுரி மாவட்ட பகுதிகளிலும் மழை பதிவாக இருக்கிறது அது தொடர்பான மழை அளவுகளையும் நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் இவை மட்டுமல்லாது நாம் எதிர்பார்த்திருந்ததை போலவே புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாக இருக்கிறது கீழாநிலை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பத்து மில்லிமீட்டர் அளவு மழை பதிவாக இருக்கிறது இது புதுக்கோட்டை மாவட்ட பகுதி அதே போல் அதிராம்பட்டினம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் மழை பதிவாக இருக்கிறது இது தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய கடலோர பகுதி இவை தவிர்த்து நாம் பார்த்தோமையானால் சிதம்பரம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் உட்பட கடலூர் மாவட்ட பகுதிகளின் பல்வேறு இடங்களிலும் அங்குமிங்குமாக மழை பதிவாக இருக்கிறது அதே போல் பார்த்தீர்களையானால் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட பகுதிகளிலும் குறிப்பாக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை வந்து பதிவாக இருக்கிறது இவை தவிர்த்து நாம் பார்க்கும்பொழுது சேலம் மாவட்ட பகுதிகளில் அதாவது வாழப்பாடி அருகில் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் ஏத்தாப்பூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலெல்லாம் மழை பதிவாக இருக்கிறது ஏற்காடு சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் மழை பதிவாக இருக்கிறது கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட பகுதிகளின் சில இடங்களிலும் தருமபுரி மாவட்டத்தினுடைய சில இடங்களிலும் மழை பதிவாக இருக்கிறது அதாவது தேன்கனிக்கோட்டை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பதினைந்து மில்லிமீட்டர் அளவு மழையெல்லாம் பதிவாக இருக்கிறது இப்பொழுது அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்திலும் ஈரோடு மாவட்ட வடக்கு பகுதிகளில் சேலம் மாவட்டத்தினுடைய சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்திய கூறுகள் இருக்கிறது அதே சமயம் பார்த்தீர்களையானால் நமக்கு நாமக்கல் மாவட்டத்தினுடைய சில இடங்களில் கூட மழை பதிவாகலாம் இவை மட்டுமல்லாது திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரை மாவட்டத்தினுடைய சில இடங்களில் கூட மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்திய கூறுகள் இருக்கிறது குறிப்பாக திண்டுக்கல் மதுரை இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சாலையில் சில இடங்களில் வெப்பசலன மழை பதிவாகலாம் இவை தவிர்த்து சிவகங்கை மாவட்ட பகுதிகளிலும் ஒரு சில இடங்களில் மழை பதிவாகலாம் ராமநாதபுரம் மாவட்ட பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்திய கூறுகள் இருக்கிறது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உங்களோட பகுதியில் மழை பதிவானால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்கள் அதற்கான வாய்ப்புகள் அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் இருக்கிறது குறிப்பாக புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சிவகங்கை மாவட்ட வடக்கு பகுதிகளில் இவை மட்டுமல்லாது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தினுடைய உட்பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் மழை பதிவாகலாம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தினுடைய வடக்கு பகுதிகளிலும் கவனிக்கப்பட வேண்டியவை அதாவது இந்த விளாத்திக்குளம் மாதிரியான பகுதிகள் மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ராமநாதபுரம் மாவட்ட பகுதிகளில் சில இடங்களில் மழை பதிவாகலாம் கமுதி பரமக்குடி அருகில் மழை பதிவானால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்கள் அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இவை மட்டுமல்லாது தஞ்சை மாவட்ட தெற்கு பகுதிகளில் இன்றுமே அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் சில இடங்களில் மழை பதிவாகலாம் திருவாரூர் மற்றும் நாகை மாவட்ட தெற்கு பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகலாம் உங்களது இடங்களில் மழை பதிவானாலும் நீங்கள் மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்கள் அது தொடர்
வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது சென்னை மாநகரினுடைய தெற்கு புறநகர் பகுதிகளிலும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உங்களோட பகுதியில் மழை பதிவானால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்கள் இந்த மழையானது மாலை அல்லது இரவு நேரத்தில் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது இவை தவிர்த்து நாம் பார்த்தோம் ஏனால் கடலூர் மாவட்ட பகுதிகளில் அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்திலும் மழை பதிவாகலாம் அது மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இன்று கடலூர் மாவட்ட வடக்கு பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான அளவு மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது அதாவது பத்து மில்லிமீட்டர் அளவில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது உளுந்தூர்பேட்டை பெண்ணாடம் நெய்வேலி இதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சில இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்திலும் மழை பதிவாகலாம் உங்களது பகுதியின் நிலவரத்தை நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்டில் தெரிவியுங்கள் அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டிய இடங்களிலும் மழை பதிவாக இருக்கிறது அதே சமயம் உட்பகுதிகளிலும் அங்குமிங்குமாக சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பதிவாகலாம் நிறைய இடங்களில் சாரல் தூரல் நான் மேற்குறிப்பிட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது இவை தவிர்த்து நாம் பார்த்தோமையானால் நாளை அதாவது இருபத்தி ஐந்து ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆகிய நாளை தமிழக உட்பகுதிகளில் சில இடங்களில் வலுவான இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது எந்தெந்த இடங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான அதிகமான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது என்பது தொடர்பாக அடுத்தடுத்த குரல் பதிவுகளின் வாயிலாக நாம் விரிவாக விவாதிக்கலாம் அதாவது நாளைய வானிலை அறிக்கையை நம் அடுத்தடுத்த குரல் பதிவுகளின் வாயிலாக விவாதிக்கலாம் இப்போதைக்கு இன்றைய வானிலை அறிக்கை அதாவது இன்று அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் எந்தெந்த இடங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது என்பது தொடர்பாக நான் பதிவு செய்துவிட்டேன் நான் வழங்கி இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் அமைந்திருக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் இவையெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க மகாராஷ்டிர மாநில கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளிலும் அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் கனமழை பதிவாக இருக்கிறது கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்திலும் மகாபலேஸ்வர் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் சிறப்பான மழை பொழிவு பதிவாக இருக்கிறது கர்நாடக மாநில காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளிலும் சிறப்பான மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் பிரகாசமாகவே இருக்கிறது அதை மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் கர்நாடக மாநில கடலோர மாவட்டங்கள் கேரளாவின் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் பல்வேறு இடங்களிலும் மழை வந்து பதிவாகும் கோவா மாநிலத்திலும் மழை வந்து பதிவாகும் தற்சமயம் அந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது ஒடிசாவை கடந்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது மேற்கு வடமேற்கு திசையில் பயணிக்க இருக்கிறது தற்சமயம் அலகாபாத்திற்கு தெற்கே அந்த சுழற்சியானது நிலவி கொண்டிருக்கிறது இதன் காரணமாக இன்று குஜராத் மாநிலத்தில் குஜராத் மாநிலத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மத்திய பிரதேச மாநில பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் கனமழை பதிவாகலாம் குவாலியர் சுற்று வட்டார பகுதிகளிலெல்லாம் கனமழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது குஜராத் மாநிலத்திலும் சில இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் கனமழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது ஆக மொத்தத்தில் பார்த்தீர்களேனால் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துதான் இருக்கிறது அதே சமயம் இன்று அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் தமிழகத்தின் உட்பகுதிகள் மற்றும் கடலோர பகுதிகளின் சில இடங்களிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது நாளை ஒரு சில இடங்களில் வலுவான இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கிறது இப்பொழுது கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் மழை பதிவாக இருக்கக்கூடிய சில பகுதிகளின் நிலவரத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டுவிட்டு இந்த குரல் பதிவை நான் நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் அதன் அடிப்படையில் நாம் பார்த்தோம் ஏனால் வாழ்ப்பாறை பிடிஓ கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டர் சின்கோனா கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டர் லோயர் நீரார் அணை கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் நூற்றி ஐம்பது மில்லிமீட்டர் அவலாஞ்சி நீலகிரி மாவட்டம் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டர் சோலையார் அணை கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு மில்லிமீட்டர் வாழ்ப்பாறை பிஏபி கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது மில்லிமீட்டர் வாழ்ப்பாறை தாலுக்கா அலுவலகம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் நூற்றி இருபத்தி ஏழு மில்லிமீட்டர் பந்தலூர் தாலுக்கா அலுவலகம் நீலகிரி மாவட்டம் நூற்றி இருபத்தி மூன்று மில்லிமீட்டர் சின்னக்கல்லாறு கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் நூற்றி பத்தொம்பது மில்லிமீட்டர் மேல் நீரார் அணை கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் நூற்றி பத்தொம்பது மில்லிமீட்டர் அப்பர் பவானி நீலகிரி மாவட்டம் நூற்றி பதினைந்து மில்லிமீட்டர் அப்பர் கோதையார் ஆட்டோமேட்டிக் ரயங்காஜ் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து மில்லிமீட்டர் நாலுமுக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டம் தொண்ணூற்றி ஏழு மில்லிமீட்டர் ஊத்து திருநெல்வேலி மாவட்டம் தொண்ணூற்றி ஓரு மில்லிமீட்டர் நடுவட்டம் நீலகிரி மாவட்டம் தொண்ணூறு மில்லிமீட்டர் பைக்காரா நீலகிரி மாவட்டம் எண்பத்தி ஏழு மில்லிமீட்டர் பார்சன்வேலி நீலகிரி மாவட்டம் எண்பத்தி இரண்டு மில்லிமீட்டர் பூர்த்தி மூன்று நீலகிரி மாவட்டம் எண்பத்தி ஓரு மில்லிமீட்டர் மூக்குறுத்தி அணை நீலகிரி மாவட்டம் எண்பது மில்லிமீட்டர் சிவலோகம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அறுபத்தி எட்டு மில்லிமீட்டர் லோயர் கோதையாறு ஆட்டோமேட்டிக் ரயன்காஜ் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அறுபத்தி எட்டு மில்லிமீட்டர் கூடலூர் பஜார் நீலகிரி மாவட்டம் அறுபத்தி ஆறு மில்லிமீட்டர் பெரம்பிக்குளம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் அறுபத்தி மூன்று மில
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாற்பத்தி இரண்டு மில்லிமீட்டர் பார்வூர் நீலகிரி மாவட்டம் நாற்பத்தி இரண்டு மில்லிமீட்டர் சுரலக்கோடு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாற்பது மில்லிமீட்டர் சிறுமுள்ளி நீலகிரி மாவட்டம் முப்பத்தி ஒன்பது மில்லிமீட்டர் பெரியார் அணை தேனி மாவட்டம் முப்பத்தி எட்டு மில்லிமீட்டர் நாகர்கோயில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முப்பத்தி எட்டு மில்லிமீட்டர் பெருஞ்சானி அணை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முப்பத்தி ஏழு மில்லிமீட்டர் புத்தன் அணை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முப்பத்தி ஏழு மில்லிமீட்டர் கன்னிமார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முப்பத்தி நாலு மில்லிமீட்டர் கொட்டாரம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முப்பத்தி மூன்று மில்லிமீட்டர் பூதப்பாண்டி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முப்பத்தி மூன்று மில்லிமீட்டர் பேச்சிப்பாறை அணை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முப்பத்தி இரண்டு மில்லிமீட்டர் தேக்கடி தேனி மாவட்டம் முப்பத்தி ஓரு மில்லிமீட்டர் இரணியல் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இருபத்தி ஆறு மில்லிமீட்டர் எம்ரால்டு நீலகிரி மாவட்டம் இருபத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டர் குண்டாறு தென்காசி மாவட்டம் இருபத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டர் கருப்பா நதி தென்காசி மாவட்டம் இருபத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டர் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இருபத்தைந்து மில்லிமீட்டர் மற்றும் அதற்கு அதிகமான அளவு மழை பதிவாக இருக்கக்கூடிய சில பகுதிகளின் நிலவரத்தை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் முழுமையான மழை அளவுகள் பட்டியலை பொறுத்தவரையில் அடுத்த சில நிமிடங்களில் நமது இணையதளமான தமிழ்நாடு வெதர் டாட் காம் இணையதளத்திலும் அதேபோல் நமது முகநூல் பக்கமான புதுச்சேரி வெதர்மன் முகநூல் பக்கத்திலும் தெல்ல தெளிவாக பதிவு செய்யப்படும் அவற்றை பயன்படுத்தி நீங்கள் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் மழை பதிவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளில் நிலவரம் அடங்கிய எழுத்துபூர்வமான மழை அளவுகள் பட்டியலை தெல்ல தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம் அவைகளினுடைய இணைப்பு முகவரியையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வழங்கியிருப்பேன் அவ்வளவுதான் தொடர்களை இந்த குரல் பதிவை பொறுத்தவரையில் இந்த குரல் பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் அமைந்திருக்கிறது என்று தோன்றினால் நீங்கள் இந்த குரல் பதிவை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள் மறக்காமல் நம்முடைய தமிழ் வதர் வ்ளாக் யூடியூப் பகுதிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து அதில் ஆல் எனேபிள் என்கிற ஆப்ஷனையும் நீங்கள் செலக்ட் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் நான் புதியதாக பதிவு செய்ய இருக்கும் ஒவ்வொரு புதிய காணொலிக்குமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து அது விரைவாக பலன் வழங்க ஏதுவான சாத்தியக்கூறுகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே நான் உறுதிபட தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வானிலை தொடர்பான மேலும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களுடன் அடுத்தடுத்த காணொலிகளில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் புதுச்சேரி வதர்மணி மாணவேல் நன்றி வணக்கம்